Прямо сейчас о происшествиях, которые случились в регионе за минувшие сутки. В Пуровском районе вспыхнул крупный завод. Пожар произошел рано утром 5 августа. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Возгорание началось в здании завода по подготовке конденсата к транспортировке. Он расположен в 23 километрах от Нового Уренгоя. На момент прибытия пожарных огонь распространился внутри здания. При этом угрозы рядом стоящим объектом не было. По предварительной информации погибших и пострадавших нет. Сбил и скрылся. В Новом Уренгое требуют наказать хозяина Красный Инфинити, который совершил наезд на домашнюю собаку в ночь на 5 августа. Очевидцы утверждают, что автовладелец гнал на большой скорости и прекрасно видел животное, но не притормозил. От удара пса отбросила сначала на капот, а затем на дорогу. После чего водитель совершил на собаку повторный наезд. Гонщик тут же поспешил скрыться с места ЧП. За жизнь хаски хозяин боролся до 4 утра, но спасти ее так и не удалось. Очевидцы за Помнили госномера авто и даже нашли ее владельца. Тот пытался откупиться. Подано ли заявление в полицию, пока неизвестно. В Нижневартовске наркополицейские задержали закладчика. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен 31 сверток с порошком светлого цвета. Кроме того, стражи порядка обнаружили тайник с аналогичным веществом. Общая масса изъятого составила почти 29 граммов, что считается крупным размером. Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком. Сейчас делец задержан. Если его вину докажут, то ему грозит до 20 лет лишения свободы. Известно, что 33-летний подозреваемый уже был ранее судим. В Тюмени из окна моногоспиталя выпал пациент. Это случилось в областной клинической больнице номер один. В Тюменском департаменте здравоохранения информацию подтвердили. Мужчина в результате падения с третьего этажа не выжил. По данному факту сейчас проводится проверка, выясняются причины случившегося. Известно, что погибший пациент проходил лечение от коронавируса. Смертельное ДТП случилось на трассе под Тюменью 5 августа ранним утром. Там столкнулись «Жигули» и «Тойота». По предварительной информации ГИБДД, отечественный автомобиль выехал на встречку. Аварию могла спровоцировать мокрая трасса и неправильно установленная резина. Летние покрышки были только на передних колесах, на задних же зимняя липучка. В результате аварии погибла 88-летняя пассажирка «Жигулей». Она оказалась матерью-водителем. Сам автовладелец отечественной машины и водитель на марке доставлены в больницу. У них травмы различной степени тяжести. Напомню, стать мобильным репортером рубрики «Происшествия» может абсолютно каждый. Если вы были свидетелем чрезвычайной ситуации и смогли заснять происходящее на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальных группах телеканала.